మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి దాని ద్వారా మేము పెట్టే ప్రతి వీడియోలు మీకు త్వరగా చేరుతాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల టైలర్స్కు స్వాగతం ఇవాళ మనం చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మన సూదిలో దారం మనం కుట్టేటప్పుడు దారం తెగడము ఇలాంటిది ఇప్పుడు మనకు డబ్బిలో మనకంటే ఈ బాబిన్ కేసులో దారం పెట్టడం ఎలా ఇలాంటి కొన్ని టిక్స్ చెప్తాను మీకు చాలా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా మంది దారం తెగుతుందని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు ఏం చేయాలి ఏంటి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ దారం ఎలా పెట్టాలి అని అంటే నేను దారం పెట్టే విధానం చెప్తున్నాను ఇది నేను నాకు పెద్ద మిషన్ ఉంది కానీ అందరికి మామూలుగా ఇళ్లలో ఉండే మిషన్లు చిన్న మిషన్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఈ చిన్న మిషన్ మీద చూపిస్తున్నాను ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం దారం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇలా పెడతాం పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ తర్వాత ఇక్కడ ఇది రావాలి దారం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లో నుంచి వీలు ఉంది కదా ఇక ఈ వీళ్ళలో నుండి మనకి ఇలా రావాలి ఈ వీళ్ళలో వచ్చేటప్పుడు మనం చూసుకోవాలి అడ్జస్ట్మెంట్ దారం ఇది టైట్ గా ఉందా లూజ్ గా ఉందా అనేది లూజ్ గా ఉంటే కొంచెం ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి టైట్ గా ఉన్నదని అనుకోండి కొంచెం జస్ట్ ఇట్లా లూజ్ అనుకోవాలి ఇది కూడా మనకు ఫ్రీగా రావాలి ఇలా మనం దారం లాగితే ఫ్రీగా రావాలి అలా ఉండాలి ఇక్కడ వీలు అనేది అట్లా ఉంటే మనకు దారం తెగే అవకాశం ఉండదు ఇది ఒక ట్రిక్ మళ్ళీ ఇంకొకటి చెప్తాను చూడండి ఇదిగో ఇప్పుడు మనం ఇలా దారం పెట్టుకుంటాం ఇది పైకి అనుకోవాలి ఇలా ఇలా పైకి అనుకొని ఇదిగోండి ఇక్కడ మనము ఇది పైకి అనుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వీల్ ఉంటుంది కదా చేతిలో ఇదిగోండి ఈ వీల్ ఈ వీల్ ఇలా అంటే పైకి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇలా దారం పెట్టేస్తాం పెట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి చిన్నది ఉన్న చూడండి ఇదిగో ఇక్కడ మనకు ఇదిగో ఇక్కడ ఇది ఇది ఈ దీనికి ఇదిగోండి ఇలా వేసుకోవాలి దారం వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఇది టెన్షన్ అనేది కిందికి దింపుకోవాలి ఇలా ఇదిగోండి ఇలా ఇలా దింపుకున్నాక పైకి సూది లాక్కొని ఇలా పైకి రావాలి సూది మనకు ఈ నీడిల్ అనేది పైకి వచ్చిన తర్వాత నీడిల్లో మనం థ్రెడ్ ఇలా పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా థ్రెడ్ ఇలా పెట్టుకున్నాం కదా నీడిల్లో మనకి ఇలా లాక్కోవాలి లాక్కున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మీకు సూదుల దారం పోవడానికి అవకాశము ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది కిందికి ఉన్నది మనకు కుట్టేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఇదిగోండి ఇలా అయితే మనకు ఇక్కడ దారం చిన్న ఉంటుంది కదా దీంట్లో నుంచి ఊడే అవకాశం ఉంటుంది అలా కూడా జరుగుతుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి మనం ఈ దారం పట్టుకొని ఇలా లాక్కోవాలి కొంచెం ఇలా లాక్కుంటే మనకు దారం తెగే అవకాశం ఉండదు ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ దారం ఇలా పెట్టేసుకున్నాం కదా పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు బాబిన్ కేసులో ఎలా పెట్టాలి అంటే దారము ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా ఉంది కదా మనకు బాబిన్ కేసు ఇప్పుడు దీనికి ఇలా మనకు కొంచెం దారం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి తీసుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ఇలా రావాలి ఇలా వచ్చి ఇందులో నుంచి ఈ దారం అనేది ఇలా లాక్కోవాలి ఇలా ఇలా రావాలి వచ్చిన తర్వాత ఇది బాబిన్ కేసు అనేది మనం పెట్టేటప్పుడు దీంట్లో మనకు టక్ మన శబ్దం విన్ రావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అయినట్టు మనకు అర్థమవుతుంది ఇదిగోండి చూడండి ఇగో వినొస్తుందా మీకు ఇప్పుడు ఇదిగో మరొకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది బాబిన్ కేసు పెట్టేటప్పుడు ఇది చేత్తో మనము ఇలా పైకి అనుకోవాలి ఇలా పైకి అనుకొని ఇక్కడ ఇది పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇదిగో ఇలా నొక్కేసి ఇలా మనం టక్ మన శబ్దం విన్ రావాలి మనకు వినొచ్చింది అనుకుంటాను ఇదిగోండి శబ్దం ఇలా రావాలి ఇలా వస్తే మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అయినట్టు ఇప్పుడు మనకి ఇందులో ఫిక్స్ అయిపోయినట్టు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ దారం వచ్చేసింది కదా మనకు బాబిన్ లో నుంచి బాబిన్ కేసు నుంచి మనకు పైకి దారం రావాలి ఇలా ఒక్కసారి ఇలా మనం ఇలా అనుకొని ఇలా ఇదిగోండి మనకు దారం అనేది లోపల నుండి బయటకి రావాలి ఇదిగోండి ఇలా ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ రెండు వచ్చేసినాయి కదా ఈ వచ్చిన తర్వాత ఈ దారాన్ని రెండుని ఇలా సైడ్ కనుక్కోవాలి ఇలా మనం ఇలా సైడ్ కనుక్కొని ఇది ఎక్స్ట్రా దారం ఉంటే కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఇది ఎక్స్ట్రా దారం ఉంది ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకు పైకి ఇలా మన పాదం ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇది దీన్ని ఇలా టెన్షన్ తో మనం ఇలా లేబట్టుకొని ఇలా వేసుకుంటాం వేసుకున్న తర్వాత స్టిచ్చింగ్ అనేది మీకు మామూలుగా చూపిస్తున్నాను నేను ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఇలా మనం చేతితో ఇలా రెండు మూడు కుట్లు వచ్చేంత వరకు చేతితో ఇలా అనుకోవాలి అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు ఇలా ఉంది మనకి సపోజ్ ఇప్పుడు మన స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇలా వేసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు మనకి ఇలా స్టిచ్చింగ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఇలా కట్ చేసుకుంటాం దారం ఇలా కట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కింద ఉంది కదా మనం ఇలా సపోజ్ మళ్ళీ మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇలా పెట్టుకొని ఇలా వేసుకుంటాను ఇదిగో ఇక్కడ మనకి దారం తెగిపోతుంది ఎందుకంటే పైకి వచ్చేసింది కదా ఈ సూదులో నుంచి దారం ఊడే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఇది ఇట్లా ఉన్నప్పుడే ఇప్పుడు ఇక్కడ కిందికే ఉన్నప్పుడు ఈ దారం అనేది ఇట్లా కిందికి లాక్కోవాలి కొంచెం ఇలా లాక్కుంటే మనకు ఊడే అవకాశం ఉండదు అది అది ఒకటి ప్లస్ మళ్ళీ ఇంకొక టిప్ చెప్తాను చూడండి మనకి ఇప్పుడు ఫోల్డింగ్ చేసి ఇదిగో ఇక్కడ మనం నాలుగు మడతల కింద ఇలా వేసుకున్నాం అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు ఇలా మనకు ఒక నాలుగు మడతల కింద ఇలా వేసుకుంటే అప్పుడు మనకి ఇక్కడ కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా వచ్చేస్తుంది అప్పుడు కూడా మనకు దారం తెగే అవకాశం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం స్టిచ్చింగ్ చేస్తున్నాం ఇంకా మందంగా ఉంటుంది దీనికంటే ఇంకా కొంచెం మందంగా కూడా ఉండొచ్చు అలాంటిది ఉన్నప్పుడు కొంచెం జస్ట్ ఇది ఇలా ఇలా కొంచెం జస్ట్ మన కుండి లేనట్టుగా ఇలా కొంచెం లేవట్టుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం జస్ట్ ఇలా పట్టుకోవాలి అక్కడ మనకు బెత్ ఉన్నంత మట్టికే పట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏదో విధంగా అంత కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనకు సూదిలో దారం పోవడానికి ఇవన్నీ ఉంటాయి మళ్ళీ అదొకటి ఇది అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది మెయిన్ మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లూజ్ ఉంటే మనకు ఇక్కడ లూజ్ ఉంది అనుకోండి వీల్ దగ్గర ఇక్కడ లూజ్ ఉంటే మన కిందకి కుచ్చు కుచ్చు వస్తుంది దారం ఇక్కడ పైన ప్రాబ్లం ఉంటే కింద వస్తుంది ప్రాబ్లం మనకి మనకు పైకి వచ్చింది అని అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బాబిన్ కేసు ఉంది కదా ఇది బాబిన్ కేసులో ఇదిగోండి ఇక్కడ బాబిన్ కేసు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ బాబిన్ కేసు అనేది ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో లూజ్ ఉంటే గనక మనకు పైకి కుచ్చు కుచ్చు వస్తుంది ఈ బాబిన్ కేసులో లూజ్ ఉంటే పైకి వస్తుంది ఈ కిందికి వస్తేనేమో ఇక్కడ వస్తుంది ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ లూజ్ అయితే కింద కుచ్చు కుచ్చు వస్తుంది ఇది కూడా ఇది మనకు ఒకవేళ మనకి థ్రెడ్ అనేది ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు ఇది పెట్టేటప్పుడు ఇది ఇలా పెడుతుంటుంటాం కదా పెట్టిన తర్వాత ఇదిగో మనకి ఇట్లా ఈజీగా మూవ్ అవ్వాలి ఈ థ్రెడ్ అనేది ఒకవేళ టైట్ వచ్చిందని అనుకోండి ఇక్కడ మనకు స్క్రూ ఉంటుంది కదా మనకి మిషన్తో పాటు మనకు చిన్నది స్క్రూ డ్రైవర్ కూడా వస్తుంది ఒకవేళ స్క్రూ డ్రైవర్ లేదనుకోండి సపోజ్ లేకపోతే ఇప్పుడు మనకి బాబిన్ ఉంది కదా ఈ బాబిన్తో కూడా ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఇలా పెట్టుకొని మనము టైట్ లూజ్ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు దీన్ని బట్టి ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు మనకి ఒకవేళ ఇది మనకు ఒకవేళ మనకి ఇది లేకపోతే దీంతో కూడా చేసుకోవచ్చు స్క్రూ డ్రైవర్ లేకపోతే కనుక ఇలా కూడా మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి దీంతో కూడా మనకి ఇది టైట్ గా ఉందనుకోండి దారం తెగే అవకాశం ఉంటది అది కూడా ఉంటది ప్రాబ్లం ఇక్కడ టైట్ గా ఉన్నా కూడా దారం తెగుతుంది ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ అదొకటి మనకు దారం తెగడానికి అవకాశం ఏంటంటే చాలా మంది ఇదే చేస్తుంటుంటారు ఏంటంటే ఇది పైకి ఇప్పుడు ఇలా కిందికి ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం దారం లాక్కోవాలి కొంచెం జస్ట్ ఎలా అంటే ఇదిగోండి ఇప్పుడు మనకు ఇలా ఉంది కదా ఇలా లాక్కొని ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనకు చక్కగా వస్తుంది ఇదిగోండి ఇలా మనం ఇవన్నీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఇది ఒకవేళ మనం లైనింగ్ జాంటి చేసేటప్పుడు మనం పెద్దగా స్టిచ్చింగ్ అంటే పెద్ద పొడువు కుట్టుతో వేస్తాం కదా అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ దారం అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యేది ఇక్కడ ఉంటది కదా మనకు చిన్నగా పెద్దగా అయ్యేది కుట్టు మనకి ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటది కదా ఇప్పుడు ఇది పైకి అనుకుంటే పెద్దగా వస్తుంది కుట్టు ఇది ఇలాంటిది అయితే ఇప్పుడు మనకు ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది పైకి అనుకున్నాం అనుకోండి ఇలా మనకి పైకి అనుకుంటే పెద్దగా వస్తుంది కుట్టు ఇలా మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం కదా చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కూడా కూడా కొంచెం జస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది లూజ్ అయినప్పుడు ఇది కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి జస్ట్ జస్ట్ లూజ్ వదిలి పెట్టుకోవాలి ఇది ఆ తర్వాత మళ్ళీ చిన్న కుట్టు వేసుకుంటప్పుడు ఏదో విధిగా మనకు ఇంతకు ముందు ఎలా ఉందో అలా చేసుకోవాలి ఈ రెండు కూడా మనం చూసుకోవాలి మనకు దారం గట్టిగా లాక్కుంటా రావడము చిక్కు చిక్కు రావడము ఇట్లా కుచ్చు 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 రావడం ఇలాంటిది ఎన్నో ఉంటుంటాయి కదా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి ఇంకొకరు ఏమడిగారంటే మనకు ఇది పండ్లగడ్డ లోపలికి పోయింది మనకు క్లాత్ జరగడం లేదు అని చెప్పేసి అడిగ
అందుకని అలా ఉంటది మనకి కిందికి జరిగితే మన క్లాత్ అనేది మూ కాదు అంటే ముందుకు వెళ్ళిపోదు అలాగే ఉంటది ఎందుకంటే పండగడ్డతోనే మనకు మనం కుట్టేటప్పుడు ఇలా ఇలా వచ్చేసి మనకు ఇలా జరుగుతుంటది కదా ఇదిగో చూడండి ఇలా కూడా ఉంటది ప్రాబ్లమ్స్ అందుకని మనం మిషన్ రిపేర్ అతను తీసుకెళ్తే మనకి పండగడ్డ అనేది పైకి వచ్చినట్టుగా చూస్తాడు ఆయన రిపేర్ చేస్తాడు మనకి ఇది మనం చేసే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే చేసుకోవచ్చు కొంచెం రిపేర్ వచ్చిన వాళ్ళైతే చేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఇక రాని వాళ్ళంటే మిషన్ రిపేర్ అతని దగ్గర తీసుకెళ్తే వాళ్ళు చేస్తారు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్